हेलो डी स्टूडेंट्स टूडे वील टॉक अबाउट द थ्रस्ट एंड प्रेशर एक्सर्टेड इन केस ऑफ लिक्विड और गैस दैट इज फ्लूड फ्लूड इज नथिंग बट द सब्सटांस विच कैन फ्लो सी द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट और द फोर्स और द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन से एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कॉन्टैक्ट द एरिया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लार्जर द थ्रस्ट लार्जर द वेट ऑफ द बॉडी लार्जर द फोर्स द लार्जर विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड एंड स्मॉलर इज द सर्फेस एरिया स्मॉलर विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द फ्लूड और गैस ओके वेट कैन बी सेड फोर्स वेट कैन बी सेड फोर्स थ्रस्ट ऑल्सो इज दैट इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड थ्रस्ट बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस The thrust is nothing but the force which is acting perpendicular to the surface. If the force is not acting perpendicular to the surface, it will not be called thrust. Thrust उसको नहीं कहा जा सकता है unless until it does not act perpendicular to the surface area. We can take an example. See, suppose this is the surface. This is one surface. This is another surface which is inclined to the ground. This is your ground. and this is see this is horizontal this is kept horizontal to the ground so if if an object is kept here if the mass of the object is 10 kg and here also if the suppose if an object is kept and here the mass equals to 10 kg mass is equal in both the cases and the acceleration due to gravity is acting towards the downward so this is your acceleration due to gravity and the value of this acceleration due to gravity is nothing but your 9.8 and we can take for the convenience of for the convenience of solution we can take here which is approximately equal to 10 now here also the acceleration due to gravity is here acting towards the towards the earth here it is very easy to calculate the weight of the object weight of the object will be mass into acceleration due to gravity here mass of the object is 10 kg and acceleration due to gravity is 10 meter per second square it comes here 100 kg meter per second square and here this is nothing but your newton so this is your newton so 100 newton we can say this 100 newton is the weight of the body or we can say this is nothing but the force the force exerted by the force exerted by this object on this surface is but in case of this hum yadi iski baat kare so it is completely different how is it different i am making you understand this is the acceleration due to gravity but it is registered here because of the inclination so because of the inclination it has been resolved a resolution of the quantity see this is your suppose this is your angle theta and here another component of this g is in this direction so these two are perpendicular to each other so this is your theta this is your angle theta so this is your g cos theta and this is your g sin theta this is your sin theta this is your cos theta in order to find the weight of the body here we will say what how much force is exerted how much force it is experiencing this surface is experiencing how much force because of this object which is kept here so that is nothing but the weight of the body which is equal to m into this is your component which is g cos theta this is the thing here humne bola ki ye perpendicular yahan par surface ke perpendicular ye hai this component is perpendicular to the surface area but here this is this component is perpendicular to the surface which is in touch g cos theta g cos theta is the component of g which is perpendicular to the surface you can say here mass into g cos theta here suppose mass is your 10 10 kg and 
this g is your 10 meter per second square and here cos theta suppose theta the value of theta is suppose 30 degree ye, ye man liya 60 degree hai. suppose this is 60 degree then cos 60 equals to 1 by 2 so the value will become 100 into 1 by 2 which will give you 50 so this is your 50 newton this is your 50 newton yaha par hum 50 newton kahenge so there is a vast difference in this ye dono completely aadha hai this is completely half of this quantity thrust is something different which i have explained you here why thrust is different to yaha par hum pressure equals to thrust by area 1 newton 1 newton equals to nothing but 1 newton equals to nothing but 1 kg okay 1 kg into meter per second square in the cgs unit if it is converted into cent it is converted into gram then 1000 gram equals to 1 kg into it is converted into suppose centimeter then 100 centimeter 100 centimeter equals to 1 meter now it has become gram centimeter by square 2 okay so this is nothing but your 10 to the power 5 gram centimeter per square so this is nothing but your dyne so pressure exerted by fluid we'll see in the book two conditions we'll see here two situations we'll take here see one situation is what you have you might have seen the in the construction of dams in the construction of dams ye niche jitna mota hota hai usse thoda kam mota hi upar hota hai why is it so you can think of this ki aisa hota kyu hai why is it so yahan par jo pressure exert hoga that will be mean much larger than the pressure which is exerted here in order to understand this in more convenient way we can take the example of a container which is filled with a liquid yahan par ek pani se bhara hua container le lete hain so suppose see suppose the water is filled up to this much height now if two holes are made ye hamara do hole hai this is your to yahan ka pani jo hota hai the water which is coming from here ये पास में ही गिरेगा एंड ये वाला जो पानी है ये कुछ ज्यादा दूर तक प्रोजेक्टाइल करेगा ये ऐसा ही इसलिए होता है बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द कॉलम सी द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम इफ द हाइट ऑफ द कॉलम विल बी मोर इफ द हाइट ऑफ द कॉलम विल बी मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मोर इफ इट विल बी लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी less so this is directly proportional to the height of the column now in order to understand it more clear way see this is the direction this is direction this is your x axis so this is your height suppose this is your height one this is your h1 then this will be your x1 if it is your h2 this is your h2 then this will be your x2 this is your x2 x2 after observing at this figure we can conclude here that x is directly proportional to h yaha h par directly proportional hai so x1 is of your h1 and x2 is of your h2 h2 is more the height of the column is more then the distance at which this will be projectile will be less यहां पर यदि h1 कम रहेगा h1 कम है तो डिस्टेंस विल बी लेस एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस h1 लिक्विड कॉलम विल बी मोर तो यहां पर x का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रहेगा ओके सो दिस इज द थिंग दिस इज द कंक्लूजन हियर सो वी केम टू द पॉइंट कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ओके दिस वाज द केस वेयर प्रेशर इज एक्सर्टेड by the liquid 
ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इफ समथिंग इज केप्ट इन वाटर वो पानी के भीतर यदि कोई चीज रखा हुआ है तो पानी उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा दैट विल टॉक अबाउट दिस इज अनदर सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज केप्ट इन साइड द वाटर प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एच विल डिराइव द फॉर्मूला दिस वन ओके विद द हेल्प ऑफ दिस इसको थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी जितना वेट इसका बॉडी का जितना वेट है उतना ज्यादा इसके ऊपर थ्रस्ट लगेगा ओके जितना इस बॉडी का वेट है द वेट ऑफ द बॉडी थ्रस्ट हियर थ्रस्ट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी बॉडी के वेट के बराबर होगा ओके सो एज वी नो हियर कि प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वेट बाय एरिया दिस इंस्टेड ऑफ दिस थ्रस्ट वी कैन राइट डब्ल्यू बाई ए दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ये फोर्स ही है इसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं सो दिस कैन ऑल्सो बी फोर्स इक्वल्स टू एम इन टू जी एम जी इन टू डिवाइडेड बाई योर ए नाउ इंस्टेड ऑफ दिस एम एम के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं हमने रिप्लेस करते जा रहे हैं देखते जाओ कैसे रिप्लेस कर रहे हैं कि एम के जगह हम क्या लिख सकते हैं एज वी नो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम तो इस मास के जगह पर हम मास इक्वल्स टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम वी कैन राइट सो वी आर राइटिंग हेयर रिप्लेसिंग वी आर रिप्लेसिंग दिस एम सो इंस्टेड ऑफ दिस एम वी कैन राइट डेंसिटी इन टू वॉल्यूम इन टू जी विल बी योर न्यूमिनेटर एंड हियर ए विल बी योर डिनोमिनेटर दिस इज ए अब हम क्या करते हैं डेंसिटी इन टू वॉल्यूम अब वॉल्यूम के जगह पर हम पुट कर देते हैं दिस इज अ सिलेंडर सो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसके जगह पर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच दिस इज योर पाई स्क्वायर एच इन टू योर एक्सोलेशन डी टू ग्रेविटी बाई योर ए एरिया नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डेंसिटी इन टू एरिया दिस इज पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट योर एरिया सो एरिया इन टू एच इन टू जी डिवाइडेड बाई योर ए सो ए वुड बी वैनिस्ड बाई दिस ए फाइनली वी हैव गॉट रो जी एच इट कैन बी रीअरेंज एज रो जी एच दिस इज द वैल्यू ऑफ योर प्रेशर सो प्रेशर इज नथिंग बट योर रो जी एच द डेंसिटी एंड द एक्सलेशन टू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द कॉलम ओके प्रेशर डिपेंड्स अपॉन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ओके डेंसिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सलेशन टू टू ग्रेविटी एंड इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम If height is increased, then the density will be uh, pressure will be increased. The density is increased, the pressure will be increased. This is your constant term. Yet constant for the Earth, it is constant. What is the final pressure exerted on this? इसके ऊपर अब final pressure क्या लग रहा है? उसकी हम बात करेंगे. तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक और pressure जो atmospheric pressure इसके ऊपर लग रहा है. Atmospheric pressure, the pressure which is exerted by the atmosphere, उसके ऊपर जो force लग रहा है, वो भी इसके ऊपर लग रहा है. टोटल प्रेशर की हम बात करें तो टोटल प्रेशर इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट इज सपोज दिस इज योर पी नोड प्लस योर रो जी एच दिस इज योर एटमोस्फेरिक प्रेशर दिस इज द प्रेशर टोटल प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सब्सटेंस व्हिच इज केप्ट इनसाइड इट द नेक्स्ट डे विल प्रोसीड द चैप्टर आज तो हम बेसिकली इतनी बात बता दिए अब इसके बाद कि बाकी सारी बातें हैं इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है वी आई हैव डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस आज हमने ये किया अगला दो क्लासेस इसी के ऊपर होगा सो प्लीज वेट फॉर द टू कंजिक्यूटिव वीडियोज टू नेक्स्ट कंजिक्यूटिव वीडियोज विल कंप्लीट द चैप्टर